ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్బంగా మూడు సినిమాలకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ బయటకు వచ్చాయి అవి ఆయా హీరోల ఫ్యాన్స్ ను ఫిల్మ్ లవర్స్ ను సంబరాల్లో ముంచెత్తాయి ఒకసారి ఆ అప్డేట్స్ ఏంటో ఒక లుక్ ఎద్దాం సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తుండగా అంబరాన్ని చుంబిస్తున్న అంచనాలతో తయారవుతున్న సరిలేరు నీకెవ్వరో మూవీ టైటిల్ సాంగ్ ను ఆగస్టు పదిహేను ఆన్లైన్ లో రిలీజ్ చేశారు ఇండియన్ ఆర్మీకి నీరాజనాలు అర్పిస్తూ రాసిన ఈ పాటకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ట్యూన్స్ ఇచ్చారు దేశం కోసం దేశ ప్రజల క్షేమం కోసం తన ప్రాణాల్ని తృణప్రాయంగా సమర్పించే సైనికుడి సాహసాల్ని అతని త్యాగాల్ని ఈ పాటలో కీర్తించారు భగభగ భగభగ మండే నిప్పుల వర్షం వచ్చిన జనగణ మన అంటూనే దూకేవాడే సైనికుడు అంటూ ఈ పాట లిరిక్స్ మొదలవుతాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఇండో పాక్ వార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగు సియాచిన్ యుద్దం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కార్గిల్ వార్ రెండు పేల పదహారు సర్జికల్ స్టైక్ వంటి సందర్భాల్లో మన సైనికుల విజయాల్ని సూచించే ఇమేజెస్ ను ఈ సాంగ్ లో చూపించి సరిలేరు నీకెవ్వరు అని మన సైనికుడి శౌర్య పరాక్రమాల్ని కొనియాడారు పాట చివరలో ఆర్మీ దుస్తుల్లో ఉన్న మహేష్ ఒక టెంట్ లో నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చే విజువల్స్ చూపించి ఆయన ఫ్యాన్స్ ని ఆనంద డోలికల్లో ముంచెత్తారు లహరి మ్యూజిక్ టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా యూట్యూబ్ లో అధికారికంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ వీడియో సాంగ్ కు ఒక్క రోజులో త్రీ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి యూట్యూబ్ లో ఆగస్టు పదిహేనున నంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ప్రస్తుతం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఈ సాంగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది మహేష్ రష్మిక మందన్న జంటగా అనిల్ రావుపూడి డైరెక్ట్ చేస్తున్న సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమా రెండు పేల ఇరవై సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది స్టైల్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా టాప్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ రూపొందిస్తున్న సినిమా టైటిల్ ను ఆగస్టు పదిహేను అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు ఆ టైటిల్ అలా వైకుంఠపురంలో నిజానికి కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమాకి అలకనంద అనే టైటిల్ పెడుతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారంలో వచ్చింది హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే పేరు అలకనంద కాబట్టి ఆ టైటిల్ పెట్టారనేది ఆ ప్రచార సారాంశం అయితే అది గాసిప్ అని ఆగస్టు పదిహేను తేలిపోయింది అలా వైకుంఠపురంలో అంటూ పెట్టిన ఈ టైటిల్ వీడియోను యూట్యూబ్ లో నిర్మాణ సంస్థ హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ రిలీజ్ చేసింది ఈ వీడియోలో టైటిల్ వచ్చాక మురళీ శర్మ వైపు కొద్దిసేపు అలాగే చూసిన అల్లు అర్జున్ అక్కడి టేబుల్ పై ఉన్న క్యారీ బ్యాగ్స్ తీసుకుంటే మురళీ శర్మ అతని వైపు చూస్తూ ఏంట్రోయ్ గ్యాప్ ఇచ్చావు అని అడుగుతాడు బయటకు వెళ్లబోయేవాడల్లా ఆగి ఇవ్వలా వచ్చింది అని బదిలిస్తాడు బన్ని సినిమాలో అతడు ఏ సందర్భంలో ఆ మాటలన్నప్పటికీ ఆ మాటలు అతడి మునిపటి సినిమా నా పేరు సూర్యకి అలా వైకుంఠపురంలో సినిమాకి మధ్య తీసుకున్న గ్యాప్ ని కూడా సూచిస్తున్నాయి త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ వ్యూస్ తో ప్రస్తుతం ఈ వీడియో యూట్యూబ్ లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ట్రెండ్ అవుతుండడం విశేషం ఈ మూవీ కూడా రెండు పేల ఇరవై సంక్రాంతిని టార్గెట్ గా చేసుకుని రూపొందుతోంది ఇక మూడోది వరుణ్ తేజ్ టైటిల్ రోల్ చేస్తున్న వాల్మీకి వాల్మీకి టీజర్ తమిళ హిట్ ఫిల్మ్ జిగర్తాండకు రీమేక్ గా డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం వరుణ్ తేజ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేస్తుండటం గమనార్హం తమిళ ఒరిజినల్ లో బాబి సింహ చేస్తున్న క్యారెక్టర్ ను అతను చేస్తున్నాడు ఫుల్ బియర్డ్ ఉంగరాల జుట్టు కళ్లకు కాటుక నోట్లో చుట్ట భిన్నమైన బాడీ లాంగ్వేజ్ తో వరుణ్ పూర్తిగా కొత్త అవతారంలో కనిపిస్తున్నాడు నా సినిమాలో విలనే నా హీరో అంటూ అధర్వ మురళి చెప్పే డైలాగ్ తో టీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక సందర్భంలో అధర్వ తాను తీయబోయే సినిమాలో వరుణ్ హీరోగా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందని అర్థమవుతోంది ఆ సినిమాలో ఇక మనవాడు ప్రదర్శించే హావభావ విన్యాసాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ టీజర్ లో మనకి చూపించాడు డైరెక్టర్ అందుకే పెద్దోళ్లు చెప్పిండ్రు నాలుగు బుల్లెట్స్ సంపాదిస్తే రెండు కాల్చుకోవాలే రెండు దాచుకోవాలి అని వరుణ్ తేజ్ ఇంటెన్స్ లుక్ తో చెప్పే డైలాగ్స్ తో యాబై ఒక్క సెకండ్ల నిర్విగల టీజర్ ముగుస్తుంది టీజర్ ముగుస్తుంటే సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యేలా చేశాడు హరీష్ శంకర్ వరుణ్ ఫస్ట్ మూవీ ముకుందాలో హీరోయిన్ గా నటించిన పూజా హెగ్డే మరోసారి ఈ సినిమాలో ఆయనతో నటిస్తోంది అయితే ఆమె ఈ టీజర్ లో కనిపించలేదు అధర్వ జోడీగా నటిస్తున్న మృణాలిని రవిని మాత్రం చూపించారు ఒక రోజులో ఈ టీజర్ కు టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి సెప్టెంబర్ పదమూడున రిలీజ్ అవుతున్న వాల్మీకి తో వరుణ్ తేజ్ ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తాడో చూడాలి మరి